四板碟是彭城杯第三局，红方是汪洋，黑方是王天一，双方是先组对兵局，转一个足底炮，对阵是自由向走法。这儿对方选择巡河车，黑方就对了一下，红方呢不肯，选择车二平四。黑方常见的招法，比如说炮二平四或者是上马都可以。黑方临场走马进行八，这招棋呢就是充分利用规则，你要吃我就回来对。那么红方先手方肯定要求变啊，红方上马，黑方小卒一冲，这儿是要抢一个先手，那么红方就躲让一步，如果踩掉的话也没什么便宜，这儿选择一个马二进三，那么对方抛退一步还不让你踩了，接下来这些呢，黑方把车拿起来，他要走足三金，红方常见的招法就是飞象，但这个棋呢先手不大，他选择进车点下来，试图打象，那黑方不合适。这儿的话，你这个棋上马，这里啊，黑方选择招法是平炮扣车，那么这招棋的意思就是要打死车啊。如果你要吃马，它可以进炮看再打你没有用。现在面对打车，红方就有躲，准备了吃足啊，逼迫对方的马。那么这个棋你要去保足的话，这马可能接进来了，所以黑方这个棋呢平车抓对方的马，看你怎么走。那么这儿的话，这个棋啊，红方也就点名吃掉。双方来了一个交换，换掉之后呢，这个棋啊，对方中路空虚，黑方啊可以走炮二进四，将来的居四金逼迫中路，那么居四平三也同样是一种招法，可行。那这样一来，黑方啊应该说给了红方一个甩炮的机会，这儿的话这个底线啊就有压力，所以呢黑方也是赶快防守一下，不给对方任何偷袭的可能性。那么红方现在顺势把车拿出来，这样的话他出局比较快。到这儿的话，通过一个补象，然后呢，这个车就要躲开。接下来这棋，红方完全可以选择过河车。一旦走到过河车，那么这个棋呢，红方啊，稍持先手。那么这个棋呢，他走了一个补士啊，是担心对方这个进视角去抓炮，所以呢，这样黑方就把红方车给封住了。到这儿啊，黑方反先。那么红方选择招法是炮二平四，躲开一步，比如说准备出车呀，抓炮，那黑方直接对一下。那红方就对掉了，对完之后呢，到这儿啊，黑方的棋呢阵型稍好一点，红方自己偏一点，红方现在选择车金，这招棋可以考虑先把车拿出来，车八进二啊，顶起来比较好。他走这个车的话，目的会要上马，但是呢，这个棋啊，暂时还来不及。到这儿他就牵住你，那红方现在甩炮找机会呢，可以有一个下底线手段，骗黑方过来吃上马打。想接用力，黑方进卒要上自己的马，不管你。红方这个时候呢，底线就将离军。这儿啊，应该说将继军还是有点急躁，把车赶快拿起来比较好。这儿落势啊，等你上的时候呢，他这一抓啊，刚才你那个炮在后面，他不敢抓你，炮在前面就可以抓你。抓完之后，对方就有躲。到这儿的话，眼看红方这马上来就很凶呀，那么这儿黑方走了个居二进五啊，非常巧妙。那么牵住你吃你不能动啊，这儿的话他选择兵三金，结果呢黑方居八进二，堵住你。如果你回去的话，就进三卒，这个棋你要象角冲你车，你不象就打你马，你上来之后呢继续逼迫你，或者下卒啊，或者是平车逼迫你。那么对方这个马他退回不甘心啊，非常尴尬。那么到这之后呢，选择招法是居八金，这个时候你再去出车的话，应该说黑方一进卒这马活了啊，那么对方过来要吃马。接下来这期呢就先补个士，因为他现在有车看住。这儿的话，红方他进车也是跟住炮，那么黑方啊可以选择这个下底炮，他故意走一个上马，就是引军入瓮啊。红方一看这个棋，肯定是要双车过来杀啊，那么黑方就下底线，他这棋有惊无险啊，算准了对方往这儿一走之后看似杀棋啊，其实他这个车可以退回，但是红方也很无奈呀、啊。他车出太慢了，他基于下底炮露出了破绽，啊，结果被对方这个跟住了，所以红方这个啊打草惊蛇了。到这之后呢，没办法，眼看踩象这边有棋呀、啊，对方不得已啊，他选择招牌是回马，因为你象不能落，象一落他就二平三，所以到这儿退回。接下来黑方仍然踩掉，这个棋是富有卧槽马，就二平三啊。那么将来比如说你再车回去吃马的话，他这儿还有一个车八进七，锁住马继续杀棋啊、哦。这儿你现在如果硬平过来，这可能就吃啊；你不平的话，这一将这一将杀齐了。
，只有多重手段杀气，不管是巨二品三还是卧槽马，那王阳都挡不住。所以这盘棋啊，攻有点急，这里王天一获胜。这盘棋也是2020鹏程杯第四局，红方郑维同，黑方是陈信林，双方是对兵转卒底炮，对战左中炮，红方形成的是单体马阵型。那么黑方这里呢，想要快速出军啊，就不让你出军。这儿红方补师之后呢，就以逸待劳。你要出军的话，我这边也出军。黑方出军呢，他是诱使红方进炮封锁，因为你封锁之后呀，他这个棋始终可以补一招师，随时回马踩你。所以这个棋你封也封不牢啊。那么到这以后呢，这个棋现在红方他是把车换掉，换车这个意图就是说将来。减弱对方这个中炮的威胁，而且呢，随时有一个进炮封车啊，这边还可以打出上马一心换位的思路。那对方呢，就先把车长起来，不让你封锁，也看出自己的卒。你这儿既不能封车，也不能啊打兵一心换位啊。现在红方也就对一下，不给黑方这个将来啊对兵的机会。这儿双方形成交换，不换的话，这个棋黑方他也能纠缠，毕竟黑方这个车位置高一点啊，可能不换更有利。换掉之后，双方开始斗残局。那么这样的话，随时这个棋要丢卒。如果你上马的话，打一个再打一个，所以对方肯定要进卒。这儿红方先吃一个再说，因为这个棋你要走这个炮打出来，他可能兵三金，所以黑方暂时不敢打。你不上这个马，就扣住你了。所以对方既然把这个卒送掉，就要把马跳起来。这儿红方也是上马，把自己的两个兵都看住。黑方呢飞个象，把自己的卒也看住。那么红方这个底马有点弱啊。他先拱边兵，找机会就可以往上冲了。这儿的话，黑方他炮四平一，就是利用这个马炮配合呀，要把这个卒吃掉啊，兵吃掉。这儿红方上马，黑方也就吃了。那你要换掉之后，将来这炮发过来，还盯着兵，马还不能动啊。这儿炮还盯着中兵，所以说这种棋的话，由于他已经飞象了，你再冲他马一上啊，这边最多是个交换，所以这棋也不怕。红方抢先上马，就不让对方上马。这儿的话，黑方也就踩掉了。把这炮调过来，他把这个中兵吃掉。接下来红方选择是炮打掉对方的卒，这儿的话对方选择是炮五退一，想要走一个卒七金逼迫一下马。红方啊退回来肯定不可能，就切进去。这儿的话对方踩着象就退回。现在红方趁机过一个兵，黑方就飞象抓也不看看。红方把兵平过来，黑方的新炮就啊守住不让你下。那红方看似这个棋压着黑方，但是他这个棋下不去怎么办呢？红方啊。这个处理方法是兵金，把这个马从边线啊运回来，这棋走的很妙呀。那么到这以后啊，对方也不能够贸然去上马，因为你上马之后，这个马一跳进去，可能会回马踩炮、卧槽切入的可能性啊。所以呢，到这儿对方先把炮拆开，不让对方利用，然后呢，准备有个推炮打兵啊。这红方就挺妙对了。那么黑方一吃，红方一踩，双方的棋应该说都能下。那么实战的话，选择花推有点这个用强的味道，他还是要贯彻吃这个兵。这儿的话，红方一冲，那既然走到这儿，那只能把这个兵消掉再说吧。他临场就是弃个象，想要把对方兵吃掉。那么这样一来的话，就给了红方啊这个进攻的机会。这儿破一个象再说啊，黑方也就上来。那接下来这期呢，红方啊肯定是求先手，因为对方缺两个象嘛。接下来这马一退，随时可以调将。黑方呢出了将也是减兵交法，就把示意补啊。那么红方选择交法是先踩炮，这儿试探应手。那么对方这个棋呢，他是不想让这炮退回来，所以就扣住。这儿炮三退一啊。黑方现在马七进八，他这个目的是要上来进攻啊，卧槽。那么红方就退回守住啊，现在找机会支势再甩过来。接下来这棋对方先补士，那么此时呢这个补士显得就有点缓啊，在这种局面下黑方也就充足往过。对杀比较好，以攻代守。这补士这招棋呢，遭到了红方利用，刚好他平炮，因为你下不去啊，下去他穿一将你还得上来，所以你下等于白走啊。那么这儿的话，对方想要去平炮挡还挡不住了，他只能卒五进炮啊，把马赶走再挡炮。这儿的话，红方就抢先踩卒，黑方没有办法，跟着红方节奏再走啊，这儿就切进去了。接下来这棋呢，对方就挤住啊，认为这个棋你这个炮回不去，把马挤住你就不能将。红方为了将啊，就这儿一将啊，希望你下去杀棋。那对方落势，那从这里可以看出啊，你这个势上来又落回啊，就等于没走。所以有这时间，不如早点过兵。现在帮红方运了子啊，现在红方已经三子归边了，这个棋已经杀进去了。接下来他跳马将。
对方这个棋不敢上啊，上来将来担心甩炮马后炮手段，所以这儿就直接选择啊进来。接下来红方还是甩炮，他是要走到一个回马将军啊，抽你炮。黑方退回呢，索性啊，你将我这可以挡住。到这儿的话，其实这个形势已经很不利了。红方有一步回马枪，这儿一条将踩你马，这就是为什么要炮对平二变马腿的道理了。所以他这个棋算路深远啊，依然看了好几步。这一将吃着马，那么对方只好得切，找机会卧槽偷一下啊！眼看这一步棋要偷杀，不过这个棋在正常情况下，双炮马如果不出棋的话，黑方这儿就开始进攻了，红方就要回防了，所以这个棋呢应该说也顶住了。但这棋妙就妙在啊，郑维通这个算都确实深远，到这儿他已经算准了杀棋，怎么杀呢？我们看看啊，这个棋首先炮一将，那么对方下去，看着好像这个棋啊很遥远，那么将他又上来。啊，将军好像暂时将不死，红方下了一步马四进五呀，此招一出啊，对方这个棋已经慌了。这棋正常思路是上马，那么你一吃我这一将偷杀，但是黑方为什么没有上马呢？因为红方这里暗伏杀招呀，那么这儿啊退回扣马腿不让吃炮，那么不丢炮是假的，关键是这边要解杀，这个杀棋在这里啊，炮一将，那么你补士重炮不用说就上，然后跳马一将这杀棋，所以我们可以看出啊，这步回马他不敢上马偷袭。也就是为了防止马后炮杀棋，所以这个双炮马的阻杀呀非常经典。到这儿之后，对方只能回马，然后呢，红方回来一将。这儿的话其实是马炮双将啊。那么临场的话，这个棋你正常肯定要上老将，他踩炮又是一将，利用你，然后把你大子吃掉之后也是时间问题，还是要输。但是临场的话，陈新林啊，他这个棋没有上将，他一看踩双炮啊，你炮将我，我就上马变马腿去了。结果他刚一变马腿。人家马踩老将啊，这棋就胜了。所以呢，对方没有硬将啊，但是你就算硬将上来踩炮丢你狮子也不行啊。那么到这儿的话，应该说戏剧化就结束了，正为同获胜。